ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల కమిషనర్గా చెప్పుకుంటున్న నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ తనను ప్రధా ఎన్నికల ప్రధానాధికారి పదవిలో కూర్చోబెట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు స్పష్టంగా ఆదేశాలు జారీ చేసిన ఆ ఆదేశాలను అమలు చేయకుండా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కోర్టు అధికార ధిక్కరణ నేరం కింద మరో పిటిషన్ వేసినట్లుగా ఎకనామిక్ టైమ్స్ పత్రిక రాసింది కానీ ఇది అంశం మిగిలిన తెలుగు పత్రికల్లో ఎక్కడ కనపడకపోవడం విశేషం ఆయన నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గవర్నర్ని గవర్నర్కు ఒక లేఖ రాశారని గవర్నర్ తనను ఎన్నికల కమిషనర్ సీటులో కూర్చోబెట్టాలని కోరుతున్నారన్నట్టుగా మిగిలిన పత్రికల్లో వచ్చింది కానీ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో మాత్రం ఈ విశేషమైన వార్త వచ్చింది వారికి ఎలా సమాచారం వచ్చిందో తెలియదు మార్చి ఇరవై ఎనిమిదిన కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి లేఖ రాయటంతో సెక్యూరిటీ పెంచారని అయితే ఆ లేఖ ఫోర్జరీ అంటూ విచిత్రంగా ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి పోలీసులు గుర్తు ఫిర్యాదు చేశారని గుర్తు చేశారు నేనే ఆ లేఖ రాశానని చెప్పిన నిమ్మగడ్డ తాను ఆ లేఖ రాశానని చాలా కాలం ఒప్పుకోకుండా చివరికి విజయసాయిరెడ్డి కేసు పెట్టిన తర్వాత ఒప్పుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ బొకాయిస్తున్నారు అంటే ఆయన ఎటువంటి వైఖరి గల మనిషో మనకు అర్థమవుతుంది ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంపై దాడి చేసి కీలక సమాచారాన్ని కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్ను తీసుకెళ్ళారు దాడి చేయడం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా పోలీస్ అధికారులకు సిఐడి అధికారులకు విచారించే అధికారం ఉన్నది ఇది వారి మీద కేసు వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన అంశాలను విచారించడానికి ఎవరినైనా అదుపులోకి తీసుకోవచ్చు ఏదైనా పరికరాలను అదుపులో తీసుకోవచ్చు దాడి చేశారని చెప్పడం అనేది విడ్డూరంగా ఉన్నది అలాగే నేను ఎస్సీసి కార్యాలయంలో రాకుండా అడ్డుకునేందుకు భారీగా పోలీసులను మోహరించింది మిమ్మల్ని అడ్డుకోవడానికి భారీగా పోలీసులు అవసరమా ఇవాళ జస్ట్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు మీకు ఎన్నికల సంఘం ప్రధానాధికారి పదవి లేకపోతే మీరు కేవలం ఒక ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఆఫీ అధికారి ఐఏఎస్ అధికారిని ఆపటానికి పెద్ద పోలీసు బలగాన్ని మోహరించాల్సిన అవసరం లేదు విజయవాడలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నా తల్లిని కూడా చూడలేకపోతున్నాను ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారండి చాలామంది అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉన్నారు కదా ప్రైవేట్ సిటిజన్స్ కూడా తిరుగుతున్నారు మీరు ఎందుకు తిరగలేకపోతున్నారు మీరు హోటళ్లకు వెళ్ళి రహస్యంగా రాజ్య రాజ్యసభ సభ్యులను లేకపోతే మాజీ మంత్రులను కలుసుకోగలరు మీరు విజయవాడ రాలేరా విజయవాడ వస్తే మీకు ప్రాణభయం ఉందని ఏమైనా భయపడుతున్నారా అటువంటి భయం లేదు అనేది మీకు ఇప్పటికే మూడు నాలుగు నెలలుగా మీరు వివాదాల్లో ఉన్న మీ మీద ఎవరు ఎటువంటి దాడి చేయలేదు మీరు లేని భయాన్ని ఊహించుకుంటున్నారేమో ఆలోచించండి అలాగే ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి వాణిమోహన్ ప్రభుత్వ పెద్దల ఆదేశాలతో సమాధానం చెప్పడం లేదు హైకోర్టు మే ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఆదేశాల ప్రకారం జస్టిస్ కనకరాజును తొలగించి ఆ స్థానంలో నన్ను నియమించాల్సి ఉన్న ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోలేదు ఆ చర్యలు ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు తీసుకోవాలో హైకోర్టు చెప్పలేదు కానీ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో రిపోర్ట్ మాత్రం వెంటనే కనకరాజ్ స్థానంలో ఈయన్ని కూర్చోబెట్టాలని ఎస్సీసీగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ని కూర్చోబెట్టాలని చెప్పినట్లుగా రిపోర్ట్ వచ్చిందండి చూడండి ఎంత విడ్డూరంగా ఉందో ది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు హెడ్ ఆన్ మే ట్వంటీ నైన్ ఆర్డర్ ది ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్లీ రీఇన్స్టేట్ కుమార్ ఇమీడియట్లీ రీఇన్స్టేట్ అనేది ఉన్నదా నాకు నా దృష్టికి రాలేదండి ఖచ్చితంగా లేదని అనుకుంటున్నాను వైల్ సెటింగ్ అసైడ్ ది ఆర్డినెన్స్ బ్రాట్ ఇన్ టు రిమూవ్ హిమ్ అండ్ ఆల్సో అపాయింటింగ్ అ ఫార్మర్ మద్రాస్ హైకో హైకోర్టు జడ్జ్ వి కనగరాజ్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్ అది ఎంతవరకు కరెక్టే కానీ ఇమీడియట్లీ అనేది ఉన్నదా ఇమీడియట్లీ అనేది ఉన్నట్లు లేదు అది అదే అంశాన్ని పొరపాటున చెప్పారా లేదా రెండు మూడు సార్లు దాన్ని రిపీట్ చేశారని రెస్పాండింగ్ టు ఏ పిటిషన్ ఫైల్డ్ బై కుమార్ ఛాలెంజింగ్ హిజ్ రిమూవల్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కనకరాజ్ ఇన్ హిజ్ ప్లేస్ ద హైకోర్టు హ్యాడ్ ఆన్ మే ట్వంటీ నైన్త్ ఆర్డర్డ్ ది రెడ్డి గవర్నమెంట్ టు నాట్ ఓన్లీ ఇమీడియట్లీ రీఇన్స్టేట్ కుమార్ యాజ్ ఎస్సీసీ బట్ ఆల్సో ఎలో హిమ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద ఆఫీస్ అంటిల్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిస్ టెన్ యూర్ ఇది ఎక్కడ పేర్కొన్నట్లు లేదు ప్రభుత్వానికి వచ్చిన ఆదేశాలలో ఇటువంటి ఉన్నట్టు లేదు మరి ఎకనామిక్ టైమ్స్కి ఏదైనా ఇటువంటి తీర్పు కాపీ లభించిందేమో మనకు తెలియదు గతంలో కూడా ఎప్పుడో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చెప్పిన మాటలను పట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవినీతి కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నట్లుగా ఒక పెద్ద రిపోర్ట్ చేశారు ఎకనామిక్ టైమ్స్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ మీద చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని రిపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రిపోర్ట్స్ చేస్తుంది వారికి అక్కస్ ఏమిటంటే హిందూ గ్రూప్కు 
అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్కు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వటం లేదు అలాగే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూపు అన్యూజువల్లీ వెరీ క్లోజ్ టు టీడీపీ సుప్రీము చంద్రబాబు నాయుడు అనే అంశం కూడా కొత్త ప్రభుత్వానికి అర్థమైంది అందువల్ల దానిని దూరంగా ఉంచుతుంది దూరంగా ఉంచడం వల్ల అక్కస్తో ఇటువంటి రాతలు రాస్తున్నారా నిజంగా ఇమీడియట్లీ రీన్ స్టేట్ అనేది ఎక్కడైనా ఉన్నదా ఒకవేళ నా దృష్టికి రాకుండానే ఉంటే నన్ను క్షమించాలి నేను తప్పకుండా ఒకవేళ నా నేను నా దృష్టికి రాకుండా అటువంటి తీర్పు ఏదైనా వచ్చిందేమో నాకు తెలియదు ఏది ఏమైనా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అత్యుత్సాహంతో తొందరపడి వ్యవహరించారని నిపుణులు విశ్లేషకులు అందరూ అభిప్రాయపడుతుంటే ఎకనామిక్ టైమ్స్ మాత్రము ఇమీడియట్లీ రీన్ స్టేట్ అన్నట్టుగా రాస్తున్నది ఎవరి ఇష్టం వారిది ప్ర పత్రికలకు స్వేచ్ఛ ఉన్నట్లే సోషల్ మీడియా కూడా స్వేచ్ఛ ఉండాలని మనం కోరుకుందాం